接下来也是一些牛顿第三运动定律的应用，啊，像这个水火箭，所以我就是把水喷出去，然后我施力给水，水给我一个反作用力，让我能够运动。那、啊、这里有一个水火箭，还有一个水力喷射船，不过这个水火箭是非常古老的，所以它的状况很不好，看起来就蛮蛮逊的。它、啊、这个水火箭不是打气的，这是丢个药片。啊，丢了个药片，然后产生气体。然后就会喷出来，接下来就会出现那个你们现在用的打气的那种。我这比较早期，所以很新咖很健康。比如他很训咖吧，啊，他的早期他很训咖，他就是打气，然后气水的气的压力太大，把水喷出去，施力给水，水给他反作用力。这个水力喷射船也是号称喷射，一点喷射都没有，完全没有喷射。那个在水里。啊，这里就是船，然后放个桶子。然后还往里面桶子里面装水，啊，那水会流出来，水流出来的时候给它反作用，让船前进。旁边有一个船头，船头有一个有一股火流出来。它要很慢慢的倒，不要因为是倒下去的力量使它会动，所以要很小心慢慢的倒。然后呢，水流出来之后会往前走，这完全不会喷射，就流出来而已。然后把塞子打开。水流出来，船往前走，喷射。你好可怕哦！我说他没有喷射，他就这样。OK， 类似的现象出现在喷射机向后面喷气，飞机会往前走，飞到气球放了之后，气球会飞开。啊，这有些老师会让你特别看这个东西，就是同样的一动作。接下来我们主要探索的是作用力与反作用力。取一个气球，将该气球充满气，开口布网起来，然后释放气球。我们可以观察到，气球因喷出气体而产生反作用力，四处。他这里面讲的话，就当我要问的问题，那个气球为什么会飞？他刚才有讲了，你那问的问题，那是因为以前曾经弄错过，所以现在喜欢问，就是告诉你说什么水火箭啊、水力喷射船啊、气球啊，都是一样，把个东西往后丢，然后它给我个反作用力向前，我就往前跑了，就是所谓的。作用力跟反作用力大小相同，方向相反，就这样子 ，OK。